Uh, magandang gabi mga kapatid. Uh, muli tayo po ay uh, magpapatuloy po sa ating uh, pag-aaral po dito sa Facebook Live tuwing alas 8 po 8.15 ng gabi na po. Ito po ay uh, nagsimula pa noong last year. I think March March 2020 na po. Ang panahon na yon dahil talagang lockdown ng mga tao ay hindi lumalabas, wala nagtatrabaho, meron po tayo noon na uh, twice a day na pangangaral. Pero ngayon po ay uh, meron pagkakataw, may marami na nagtatrabaho, uh, magamat uh, may lockdown sa ibang mga lugar, pero hindi ganun katulad last year. May nabutan natin na uh, once, a, once a day, ito nga po 8.15 ng gabi na po. So, ito po isang uh, magandang pagkakato na kilala rin natin pag ang banal na kasulatan. Uh, usually, tayo po ay mas uh, used doon po sa tinatawag na uh, topical Bible. Ano po. Pero maganda po yun, walang masama. Pero mas maganda rin po na ang mismong Bible ang ating mapag-aralan, ano po. Uh, marami nagtatanong kung may programa kayo, ano po. Uh, meron po. Uh, maaaring hindi nila nakita yung uh, post natin, ano po, sa kanilang umaga, sa ating uh, uh, Facebook. Marami nagtatanong kung meron pong uh, pag-aaral ngayon. Uh, Nagot ko lang. So, yun po. Ipagpapatuloy po natin ito. Ang mga tapos natin ng buong Biblia, wala nang mawawala sa atin, no po? At uh, kung mapag-aralan natin ang buong Biblia, ay maganda po 'yun. Marami tayong lalo nating maintindihan ng ang plano ng Diyos at makilala natin kung sino ang Diyos natin. So, ayun po sa gabi ito, Exodus uh, chapters 18 and 19 ano po. So, sa atong mga igsoon, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon. Sa ating mga kakamsat, J.T. Northern Luzon, na yung bangarabi, kata kayo amin, kakamsat. At ito po sa ating mga kapatid sa Pangasinan, Masanto Shalabi, yung mga kapatid natin kaibigan dyan sa Bicol Region, Camarines Norte, Camarines Sur, at sa Kasusor Segon. Sa Albay po, wala tayong mga kapatiran doon. Diyos maray na bangki sa Intugabos. Uh, dyan po sa may Carabao Island, pero tayong ilang mga kapatid po dyan, isang malit na isla sa probinsya ng Roblon, uh, mayad na gabi. Uh, dito po sa amin, maya pa bengi. So marami nagtatanong kung may papangkaraan. Meron po ngayon gabi ito. So din po sa Sex 16-17, uh, makikita natin ang karakter ng bansang Israel. Pagka nakita nila ang kapangarihan ng Diyos, na gumagalaw para sa kailang kapakanan, sila'y naninigsuwasang palataan sa Diyos. Pero the moment na sila po ay napupunta sa pagsubok at paghihi, pag, uh, paghihirap, lumalaban uh, sila sa Diyos. Nagre-reklamo sila. They are murmuring against God. So dyan ang makikita natin karakter ng bansang ito, all the way down sa panahon ng ating Panginoon. Ganun sila, up and down. Sumasang palataya, hindi sumasang palataya, sumasang palataya, hindi sumasang palataya. Ganun ang naging kalakaran ng bansang Israel. Hindi sila pinili ng Diyos dahil sila ang pinakamabuti, pinakamagaling na bansa. Sila ay pinili ng Diyos dahil sa kanyang pagtupad sa pangako niya kay Abraham. At ito, upang ito ang gamitin niya bansa na panggagalingan ng ating Panginoong Yeso Cristo. Dito po 6 to 18. Doon sa chapter 18, ito po ay uh, pag-uusap ni Jethro ni Ruel kay uh, Moises. Uh, sections 19, ito po yung pakikipag-uusap ng Diyos kay Moises hinggil sa kanyang pakikipagkatipan uh, sa bansang Israel. Sa 19 po ay mahalaga. It's a very important chapter sa Biblia. Dito natin makikita ang bansang Israel ay naiiba sa lahat ng mga bansa. Tutuloy na po natin. Ito po sa Exodus chapter 18, 1 to 
uh, all along the way, nung siya nakikita natin, si Moises, kasama niya yung mga asawa niya at ang kailang anak uh, sa Egypto. Nung sila pumunta sa Egypto. Hindi natin alam na pinabalik ni Moises si Sephora, 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 sa kanyang ama sa Midian. At dito natin malalaman sa mga talatang ito. Si Dietro na pari sa Midian, biyena ni Moises, ay nakabalita ng lahat na ginawa ng Diyos kay Moises at sa Israel ang kanyang bayan kung paano inilabas ng Panginoon ng Israel sa Hito. Paano po nila nalalaman niya? Ay, huwag natin isipin na katulad dito sa panahon natin ngayon. Maaaring may mga uh, nabal, na, ma, ma, may kakilala sa Egypto na nabalitaan nila at binalita kay, ano, kay, uh, kay uh, Jethro. Noon ay sinama ni Jethro na biyanan ni Moises sa Sephora ng asawa ni Moises pagkatapos niyang paalisin siya. Ito ang Tagalog po, hindi magandang salin. Dito po sa New King James Bird kasi yung paalisin parang pinalaas eh. Hindi, hindi, hindi siya ganun ka-accurate or exact. Ito po sa New King James Version, Then Jethro, Moses' father-in-law, took Sephora, Moses' wife, after he had sent her back. Pinabalik niya sa Midian. Marahin ay nakikita ni Moses ang magiging ang pangyayari sa pagalis nila sa Egypto. Siyempre, makikipag tatulig sa siya sa Pharaon para sila pangalisin. Kaya nga po, siguro pina, pinabalik ni Moises ang asawa niya sa kanilang lupain sa Midian, sa kanyang ama na si Jethro. At ang dalawa niyang anak na lalaki, ang pangalan ng isa ay Gershom, sapagkat sinabi niya, ako ay naging malalakbay sa ibang lupain. Tagalaan po natin, sa pinanganak sa Egypto, at siya tumakas nung siya tao uh, 40 years old, at nag-asawa siya sa lupain ng Midian. Sabi nito. At ang pangalang sa Eliezer, Eliezer, sapagkat kayo sinabi, ang Diyos ng aking ama, ang aking naging sa klolo, at ako'y niligtas sa tabak ng Pharaon. So yung mga pangalan ng mga tao na ay may kahulugan. Sa panahon natin, kumisa may kahulugan, kumisa na wala. Tulad ng pangalan ko, Lord, wala lang kahulugan, hindi bento lang yun. Pero halimbawa, yung pangalan ng Raul, lang yung siya, Wolf. Yan po yung kamukha ng Ralph. Raul. May ibig sabihin, Wolf. Ganyan. May mga kahulugan din kumisa. Uh, pero kumisa hindi rin. Halimbawa, si Jillian Lail. Yung Lail ay isang sacerdote sa panahon ni Moises. So, di makita natin, si Jethro na biyana ni Moises ay dumating na kasama ang kanyang mga anak at ang kanyang kasama kay Moises sa ilang kung saan siya umimpil sa bundok ng Diyos. Napapasimpo natin ang, ang Sinai Peninsula ay malapit sa Emidian. Malapit lang. Hindi siya malayo. So, mas madali sila pumunta roon. Kaya pumunta nga po sila. Kanyang ipinasabi kay Moises, ako'y Iyong biyanang si Jethro ay naparito sa iyo, kasama ng iyong asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki. So ngayon, sabihin, na nawalay si Moses sa, kanya mga, sa kanyang asawa at sa dalawang anak. Kaya ito sinama ngayon ni Jethro ang kanyang anak, ang asawa ni Moses, at ang kanyang dalawa po. So, eh, para magkasama sila sa lupa yun po ng uh, uh, Midian. Sabi ko nga, ang Midian, It's very near Mount Sinai. Kung malala po natin sa Exodus uh, chapter 3, dito, dito sa lugar ng media, nagpakita ang Diyos kay Moises doon sa burning bush. So, yun ang lugar ng tinatag na media. Ito po ay nasa south eastern part ng Canaan at northwestern part ng Arabia. Yung makikita natin. So, ngayon, nakita sila. Nagkaroon po lang kung sa Reunion, si Moises at ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak. Ngayon, tuloy po natin. Sa ikapito, ngayon kawalo, si Moises ay lumabas upang salubungin ang kangbienan at, at kanyang niyukuran as a sign of respect at hinalikan. Yun, yung tandaan po, tandaan po natin. 
Ilang version natin nakita ito sa Genesis section 2 ng paghalik ay isang paraan ng pagbati. Ang Western culture ay shake hands or hug. Pero dito sa Eastern culture, halik. Kaya sa Roma 16.16, sinabi ni Pablo, Greet, greet one another with a holy kiss. Kung itindihan po natin, yan ang, kailan, yan ang uh, kustumbre na sa lugar na yun, ng pagbati. Sa ating, kung gagawin natin, malaking problema yan. Dahil hindi natin naitindihan yung pagpagalihalik bilang pagbati. Ang ating pagbati, shake hands or hug. Hindi siya ganung paraan. Pero yun, halika niya. Sila nagtanungan sa isa't isa ng kailang kalagayan at sila'y pumasok sa tod. Eh, natural po eh, pag matagal lang niya nakikita, pumas na. Isinala siya ni Moises ang sa kanyang biyena ng lahat ng ginawa ng Panginoon sa Pharaon at sa mga Ipsyo alang-alang sa Israel. Ang lahat ng hirap na kailang naranasan sa daan at kung paanong iniligtas sila ng Panginoon. Ang hirap ng kailang paglalakbay ay dahil wala silang sapat na pagkain. Tandaan natin, meron silang baon na dinala, pero yun ay mauubos. Wala silang sapat na pagkain. So, yun ang isang difficulty. Pangalawa, sila ay naglalakbay sa ilang o desert na walang tubig. So, yun ang hirap na dinala sila habang sila ay papunta sa lugar na yun na kailang kasalukuyan kinintila. Pero, all, all along the way, ando lang di ako, sila niligtas. Doon nga po sa Beriba, o sabi ng Diyos, pukpukin mo nga niya yung bato at lalabas ng tubig. Later on, sa ganun ding lugar, ang sabi ng Diyos, kausapin mo yung bato. Pero instead na kinausap ni Moish, pinukpuk niya yung bato. At siya nagkasala sa Diyos. Yun ang isang dahilan bakit di siya nakapasok sa lupay ng nagkana. So ito po, Sina, sina, sinabi lahat, sinalaysay ni Moise sa kanyang biyena ng karanasan nila at kung paano siya niligtas ng Diyos. Dito po sa sumulot. Dito natin makikita na si Jethro, bagamat siya pare sa Midian, hindi siya saserdote ng Diyos. Hindi makikita natin by necessary inference. Ikinagalak ni Jethro sa uh, verses 9 to 12, Ikinaganak ni Jethro ang lahat ng kabutihan ginawa ng Panginoon sa Israel na iniligtas sila sa kamay ng mga Hipsyo. Handaan po natin, power-wise, mas makapangyara ng Egypt sa bansa ng Israel. Eh, meron silang mas matatag ng military. Ang bansa ng Israel ay hindi naman sila, uh, bagamat sila ay may kakayahan, pero hindi kasi kapangyara ng Egypt. Ano po? At sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon na nagtas sa iyo, sa inyo, sa kamay ng mga Ipsyo at sa kamay ng Faraon. Ngayon aking nalalaman, so ito, so, ngayon aking nalalaman ng Panginoon ay lalong takila kaysa sa lahat ng mga Diyos. So, ba't niya sinabi yun? Dahil before that, ay siya sumasama sa mga Diyos Ngayon, nakilala niya, tunay na Panginoon kanya. Sumula sa kamay ng mga Ipsyo, anak sila magpalalo laban sa kanila. Opo, nagpalalo ang Ipsyo laban sa Masang Israel na ginawa nila mga lipid. Pinahirapan sila. Sa pagkatakot na dahil mas marami sila sa, Masangi, sa mga Ipsyo na baka kung meron makalaban ang ang uh, Egypto ay sila'y kakampi sa kalaban. Kaya sa kahit pag-iisip ng pahirapan sila, hindi na sila dadami. Pero unfortunately, habang sila'y pinahirapan, lalo silang dumadami. So dito po sa 12, si Jethro ay sum- sumamba sa Diyos. Mahigit natin sa panahon ng mga magulang, there is the regular worship. Sila'y sumasama kung nakakailangan o kung meron may, lang pangailangan na kausapin na sa bahay sa bahay siya. So sporadic, hindi po regular katulad sa uh, kausa ni Moises at sa panahon natin ngayon. 
Sa verse 12, si Jethro, na biyanan ni Moises, ay kumuha ng andog na sinusunog yun ang parang napagsamba. They offer animal sacrifice. At mga alay para sa Diyos, si Aaron ay dumating kasama ng lahat na matatanda sa Israel upang kumain ng tinapay na kasalang biyan ni Moises sa harap ng Diyos. So sila po ay sumamba sa, sa Diyos. Sa susunod po, sa 13 to 26, ito po yung mahalaga na po. Kaya po sa ating mga mangaral, Si may mga mangaral, hindi po ako mahatol, nakikita ko lang. Kung may isang gusto nila, sila lang ang gagawa, sila lang ang makikilala, sila lang ang magkakaroon ng karangalan. Which is wrong. Ang kaharihan po ng Diyos ay di binubuo ng isang mangaral. Ang kaharihan ng Diyos ay binubuo ng iba't ibang mangaral. Na may iba't ibang kakayahan, may iba't ibang personalidad, Ang kop sa partikular na gawain na bibigay sa kanilang Diyos. Dito po sa 1 Corinthians chapter 3, hindi po pare-pareho ang mga mangara. Hindi pare-pareho kailang kakayahan. Hindi pare-pareho kailang kaalaman. Dito po sa 1 Corinthians chapter 3, iba-iba ang binigay ng Diyos sa kanila. Uh, dito po, masayin natin. Sa 1 Corinthians chapter 3, ano po? Sabi rito. Verse 5. Who then, who then is Paul? And who is Apollos? But ministers through whom you believed as the Lord gave to each one. As the Lord gave to each one. So iba ito bang binigay sa atin ng Diyos? Kaya nga po kahit si mga propeta, may mga propeta sa mga hari, katulad ni Propeta Daniel at may mga propeta sa mga ordinaryong tao katulad ni Propeta Ezekiel. O di yan po, depende sa kakayahan nila kung saan sila effective, doon sila dadali ng Diyos. So in other words, there is a division of labor within the kingdom of the Lord. Ito po, makita natin, si Jethro ay naobserbahan kung ano ang ginagawa ni Moses sa buong maghapon. Tingnan natin. Kinabukasan si Moises ay naupo bilang hukom ng bayan at ang taong bayan ay tumayo sa palibot ni Moises mula umaga hanggang sa gabi. Imagine po nyo. Yun ang ginagawa ni Moises sa buong maghapon. Gano'ng kapagod yun? Eventually, pag ang tao ay pagod na, yung kanyang effectivity ay maapektuhan at yung kanyang kakayahan din ay maapektuhan. Kung masyado ka ng pagod, hindi ka na makapag-isip na humuti. At kung pagod na yung katawan, gusto mo na mong pahinga. Isipin niya mula umagang sa, sa gabi, siya, si Boyce nagbibigay ng kahatulan sa baya. Ito po ang obser- observation ni Jethro. Na makita ng biyena ni Boyce ang lahat ng kanyang ginagawa para sa taong bayan, ay sinabi niya, ano itong ginagawa mo para sa bayan? Bakit naupo ka mag-isa at ang buong bayan ay nakatayo sa palibot mo mula magang sa gabi? Sabi siya, sabi siya, he criticized Moses. Bakit po ginagawa yung kanya? In other words, by necessary inference, ang sinasabi ni, ni Jethro kay Moses, hindi mabuti ginagawa mo kanya. Hindi yung tamang paraan na gawin mo yan, sabi ni Jethro. Sinabi ni Moses sa kanyang biyanan, sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin upang sumangguling sa Diyos. Kapag sila'y may usapin, lumalapit sila sa akin at aking inaatulan ang isang tao at ang kanyang kapo. Aking pinapaalam sa kanila, mga batas ng Diyos at ang kanyang mga kautusan. In other words, ginagawa lahat ni Moses. Wala siyang katulong. Yung po ay man, hindi maganda. That's not good. Sabi mo, mapapagod si Moises. Sabi ko, pag napagod si Moises, mapapekto man ang kanyang kaisipa. And therefore, it will affect his effectivity sa kanyang ginagawa. Kaya ito sabi niya, no, ni, ni Jethro. Sinabi ni, ng biyanan ni Moises sa kanya, ang yung ginagawa ay hindi mabuti kanya. Ikaw at ang mga taong kasama mo ay manghihina sa pagkatanggawain nito ito napakabigat para sa iyo. Hindi mo ito makakaya mag-isa. Bakit siya lang maghihina? Yan, gihintay ka. Kung mayroong usapin, maghihintay ka. Dahil tatapos yung demosyon lang ang mga nanguna sa iyo. 
nakapanghina yo. At si Moises din manghihina siya dahil lahat ng lakas niya ay nakatukod dito mula wag hanggang gabi. So, imagine ninyo, yung sa, sa oras na naggabi, anong natira sa isip ng Moises? So, siya yung makagawa ng katulad na maaaring may pagkakamali. Dahil din siya makapag-isip ng mabuti. Sipin niyo kung ikaw isang judge. At ikaw yung upo sa hukuman mula abag hanggang gabi. Paano ka pa makapag-isip ng mabuti pagka gano? Kaya sabi ni Jethro, ang yung ginagawa ay hindi mabuti kanya. <coughs> Ngayon, sa verse 19, ngayon, makinig ka sa akin. Dibigyan kita ng payo. Siyempre, siya'y nakatatanda kay Moises. Marahil meron na siya, marami, mas marami na siyang karanasan sa pag pagiging pinuno ng bayan. Siyempre, si maaari siya'y pinuno rin sa lupay ng media. So, nagbigyan siya ng payo kay Moises. At sumayo na ang Diyos. Yan, yeah, naman sana ay uh, ang Diyos ay sa mga ayong kasama sa mga ganito ngayon. Ikaw ay maging, maging, maging kinatawan ng bayan sa harap ng Diyos <coughs> at dalhin mo ang kailang mga usapin sa Diyos. Ituturo mo sa kailang mga bataas at ang mga kautusan so hindi na kailangan turo sa lino Moises. Again and again. Sabi dito, at ipapaalam mo sa kanila ang daang nararapat ng lakaran At ang gawang kailang nararapat gawin. So in other words, kung alam na nila ang kausa ng Diyos, alam na nila kung anong tamang gawin nila sa araw-araw na paumuhin nila, so hindi na sila magkakaroon pa ng problema. Sa verse 20, Bukod dito ay pipila ka sa mong bayan ng mga lalaking may kakayahan, gaya ng mga may takot sa Diyos, mga lalaking makapagkakatiwalaan, at mga napupuod sa suhol. Ibig sabihin, hindi corrupt. Hindi sila na na, 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 na apektuhan ng kinang ng salapi. Inilagay mo ang mga lalaki sa na mamulo sa kaila, mamumulo sa libo-libo, sa may mga mamumulo sa lib, lib, mga libo-libo kanya. May mamumulo sa daan-daan at may lima-limang po at sampu-sampu. So mayroon division of hierarchy. 1,000, kanya. 100, uh, 50, at uh, 10. So, ang tina pinakamalit na pangkat ng mga tao. Ayan mo, humatol sila sa bayan sa lahat ng panahon. So, hindi na ikaw ang mga hatol kanya. Bawat malaking usapin ay dadalhin nila sa iyo. Ayun, ang hatol lang mo nila ay mga mahalagang kaso. Kung baga, parang Supreme Court lang yan. Si Moises ang nasa nakaupo sa Supreme Court. Pag mahalaga ng usapin, sa pan, usapin po, dadalhin nila sa Supreme Court. Pero otherwise, yung Yung ordinary ng hukuman lang ang gagawa niya, sabi ni Jethro. Kung ba ating kukumpra sa bayan natin ngayon. Kaya alam mo, humatol sila sa bayan sa lahat ng panahon. Bawat malaking usapin ay dadalhin nila sa iyo. Ngunit bawat, bawat munting usapin ay sila-sila magpapasya upang maging mas madali para sa iyo. At magpapasan silang kasama mo. So, in other words, hindi lang si Moises ang mapapagod. May mga kasama siya. Yun ang sinasabi ni Jethro. Meron kayong division of, of labor. Parang hindi ka mahirapan. Kapag ginawa mo bagay na ito, at yun ang iniutos sa'yo ng Diyos, ikaw ay maka, makakatagal at ang buong bayan ito ay uwi <coughs> payabak. Kasi kung si Moises lang ang maghahatol dyan, papagod siya. Ma- mainis din yung bayan, tagal naman. Kailan tayo kaya, kailan tayo kaya kakausapin yung Moises? So, pero kung meron division of labor, hindi na kailangan niya. Mabalis at maayos ang mga usapin. So ito ang advice ni Jethro kay Moises na makita natin na yung maganda. Tingnan po niyo, yung ibang mga tao, kung inisip nilang sila ay Maroon na o sila ay ma- may mataas ng kalalagyan kahit po sa kaharihan ng Diyos, hindi sila nakikinig sa advice. Hindi mo sila pwedeng turuan. Hindi si Moises. Si Moises ang pinuno ng bayan ng Diyos. Siya ang pinili ng Diyos. 
Pero gayon pa man, tinanggap niya yung advice ng kanyang biyanan. Tinanggap niyo. Kaya't pinakinggan ni Moises ang kanyang biyanan at ginawa ang lahat ng kanyang sinabi. So dito niya makikita, makikita si Moises na siyang leader ng bansa ng Diyos. Pero nakinig lang, nakinig siya sa kanyang biyanan. At ginawa niya lahat ng sinabi niya. So, ganun din po sa pangangaral. Hindi dapat lahat ang isang mangaral ang gagawa. At nakikita rin po natin ang qualification sinabi ni ni uh, Jethro sa mga tat gagawing mga hukom ni Moises kanya. So meron kanyang kakayaha. Katulad na may takot sa Diyos. Kanya. At hindi at hindi uh, naano sa suhol kanya. Yun na sabi niya. Dito po sa verse 21. Gaya na may mga takot sa Diyos. Kanya. Lalaking may kakayahan. Kung tayo, kung tayo po yung pinamangaral, huwag tayo po minamangaral na walang kakayahan. Walang magagawa yung tao mo. Pero mahalaga na may takot sa Diyos. Kung may takot tayo sa Diyos, kahit wala tayong kakayahan, eventually baka tayo magkaroon ng kakayahan pag tayo nagbabasya ng Biblia. Nag-aaralan po natin ng mananaksyon na tayo. Pumili siya mo isang mga lalaking may kakayahan sa buong Israel at ginawa niyang pinuno sila sa bayan mga pinulo sa libo-libo, mga daan-daan, limalimampu at sampu-sampu, parang barangay, tapos bayan, probinsya, bansa. So, nagkaroon sila ng hierarchy. At hindi, hindi na naging mas madali ang pagpapasya. Dahil hindi lang si Moses na magpapasya. At sa verse 27, pinayagan ni Moses na umalis ng kanyang biyanan at siya yung mabuhi sa sariling lupain. Yan ang lupain po ng media. So, siya ay bumalik sa lupain ng media. Si Jethro na pare sa media. Ano po? Makikita natin. Kaya sa 19, dito po sa 19, nakaabot din sila sa Sinai Peninsula. Sa so, Mount Sinai. Sa ikatlong bagong buwan, Pagkatapos na mga anak ni Israel ay makaalis sa lupain ng Hipto, dumalis, dumating sila ng araw ding yon sa ilang ng Sinai. Nang sila ay umalis sa Refidim at dumating sa ilang ng Sinai, umimpili sila sa ilang at doon na, nagkampo ang Israel sa harap ng bundok. So sila na sa bundok ng Sinai, ang umisa tinatawag na Horeb. Nandun sila sa tapat ng bundok ng Diyos. Doon sila naghimpil. Ayan. Doon sila umimpin. Doon sila minto. Sa verse uh, 3 to 7, Si Moises ay uh, yung makiat tungo sa Diyos at tinawag siya ng Panginoon mula sa mundo. Na sinasabi, ganito ang sasabihin mo sa bahayan ni Jacob at sasabihin mo sa mga anak ni Israel. So ito po ay mapapasin nyo. Ito po mga Israelita, may hindi sila tinatawag natin parallelism. Inuulit nila ang isang bagay sa ibang kaibang paraan. Tingnan nyo. Sabi nito. Ganito sa sasabihin mo sa sambayan ni ako at sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Parang walang yun eh. Ang sambayan ni ako ay ang mga anak ni Israel. So inulit lang po. For emphasis. Iyong nakita aking ginawa sa mga ipsyo at kung paano dinala ko kayo sa mga papak ng agila at kayo nilapit ko sa akin. Ito po ay isang talinhaga. Ang isang rule ng figurative language, number one, if it is, if it is impossible. Paano ka dadali ng Diyos sa pakpak ng agila? At least mayroon 600,000 na kalalaki yan doon. Paano mo dadali sa pakpak ng agila? So hindi po yung nag-ibig sabihin no? Ang ibig sabihin no, Sila ay niligtas sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sila ay pina- inalis niya sa lupain ng Ipto. Well, ayaw ng I- ma- mga nagfarol at ng mga taga-Ipto na mawala sila dahil nawala sila libring, nawala sila free labor. Yan ang problema na sinong gagawa sa mga pinagagawa nila sa Ipto. Kaya nahabol nila. Fortunately, sila po ay niligtas ng Diyos. 
So, ginamit ng Diyos ang kanyang kapangarihan para mapalaya ang Israel sa lupain ng Hipto. Yun ang ibig sabihin nung kanya. Verse 5, Kaya ngayon, kung tunay na yung susundin ng aking tinig, so ito po yung covenant statement, ito yung sinabi niya kay Moises at sasabihin ng Moises sa bayan. Kaya ngayon, kung tunay na yung susundin ng aking tinig at tutuparin ng aking tipan, kayo maging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan sa pagkatang buong begdig ay akin. Sa akin kayo maging isang kaharihan ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabi mo sa mga anak ni Israel. So, ito yung kausap ng Diyos si Moe sa mundo. Itong sasabi mo sa mga anak ni Israel. Kanya. Dito po sa King James Version. Maganda po isa sa verse 5. Now, therefore, if ye will obey, will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above above all people for all the earth is mine and ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation these are the words which thou shalt speak unto the children of Israel gusto natin makikita siya ng peculiar sabi niya ye shall be a peculiar peculiar treasure peculiar iba distinct unique So, in other words, ang bansa ni Israel ay ibang-iba sa ibang mga bansa na meron. Pero silang kautsan galing sa Diyos. Pangalawa, sila ay tuloy. Pangatlo, nasa kailang ang proteksyon ng Diyos. So, yung makikita natin, a peculiar treasure unto me above all people. Importante po yan. Aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bansa. Dito po, section of chapter 4, verse 22, sabi niya, I, Out of Egypt, I called my firstborn, sabi niya, Israel. Ang Israel ay isang bansa. Sabi niya, Out of Egypt, I called my firstborn, Israel. So, ano ibig sabihin po lang? Hindi natin siya itang firstborn. Dalawa ang ibig sabihin. Number one, ikaw ang unang pinanganak. Number two, ikaw, ikaw, last, ay, ikaw ang nagtataglay ng pagkapangalik, karapatan ng panganay. Sa panahon po ni Jacob, inalis niya kay Reuben ang pagkapangalik. Ay sinipingin niya ang, ang alipin po ni, ano, ni Leah. Na, 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 ang, 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 ang sawang lingkod ni Jacob. At binigay niya kay Joseph. Dahil dalawa ang naging tribo ni Joseph, Naging Ephraim at Manasseh. So, pero yun ang ibig sabihin ng firstborn. Eh, dito, makita natin, ang Israel, hindi siya ang pinakaulang bansang nilalang ng Diyos. Siya yung pinanganak sa Ipto. Tandaan po natin yun. So, mas matanda ang Ipto sa bansang Israel. Para siya naging panganak. Because is over all the other nations. Sila mas mataas kaysa sa lahat ng mga bansa. Yung salta peculiar, iba talaga ba siya isa? Iba sa pananamit, iba sa pagkain, iba ang kanilang Diyos, iba ang kailang pagsamba. Kaya nga sila peculiar, unique, distinct. Hindi sila katulad ng mga bansa sa paligid nila. Ngayon, ano ang sagot ng bayan? Nang ito'y sabihin ni Moe sa kanila. Ito ang sagot ng bayan. Ang buong bayan ay nagkaisang sumagot at nagsabi, Ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. At iniulat ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Tama, tama ba yung sinabi nila? Sabi niya. Uh, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Ginawa ba nila yon sa panahon nilang nilabi ng isang bansa? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Later on, sa Acts, uh, Exodus chapter 37, sila'y gawa na ginuntuang goya, a golden calf. So, hindi ito sinabi nila, hindi nila ginawa. Sina, lahat ang sasabihin ng Panginoon gagawin. Uh, dito po sa Exodus 9-11, ito itong bayang ito ay pinaganda sila ng Diyos 
pagkaraan ng tatlong araw. After three days, kanya maganda kayo kanya. Dahil, dahil makikipag-usap ang Diyos sa kanila. It will be a special moment sa Diyos. Anong pag-ahanda ang gagawin nila? Sinabi ng Panginoon kay Moses, ako'y darating sa iyo sa isang makapal na ulap upang marinig ng bayan kapag ako'y nakikipag-usap sa iyo. At paniwalaan ka rin nila, nila magpakilanman at sinabi ni Moses sa mga salita ng bayan sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moses, pumaroon ka sa bayan at italaga mo sila ngayon at bukas at laban nila ang kailang mga kasawatan. Nandang po niya, sila nasa desyerto. May kakapusya sa tubig. So, hindi lang itang pagkakataon, sila naliligo. Hindi sila itang pagkakataon, nilalaban nila ang kailang mga tabi. Dala nga sila yung nomads at hindi siya lahat ang inimpilan nila yung may tubig. So, kaya nabahan nyo kanya yung damit. Yung sabi nito. Sa verse 11, at tumanda ka sa ikatlong araw, o ba at tumanda sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw, ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan, sa ibabaw ng bundok ng Sinai. So, ito rin po ay isang point na dapat nating tingnan pag tayo sumasamba. We are appearing before the omnipotent God. So, dapat ang ating kasuotan ay deserving sa isang makapangari ang Diyos. Kaya siya sabi nila, magpag kayo ng tamit. Laban niyo yung mga tamit. Huwag kayo pong umarap sa akin ng babaong, sabi ng Panginoon. Sumunod so, na talata. At lalagyan mo ang mga ganang, ang ganang bayan sa palibot at iyo sasabihin, mag-ingat kayo. Kayo huwag gumakit sa bundok o humipos ang ganan, sino mang humipos sa bundok ay papatay. Hindi yung pwedeng hawakan yung bundok. Kung hawakan mo yan, ikaw ay papatay. Yung sabi po ng Panginoon. Walang kamay na ihipo sa kanya, kundi siya'y babatuhin o papanahin. Maging hayop o tao ay di mabubuhay. Kapag atambuli tumulog ng mahaba, akit sila sa bundok. Not a hand shall touch him, but he shall surely be stoned or shot with an arrow, whether man or beast he shall not live. When the trumpet sounds long, they shall come near the mountain. Hindi sila akyat, lalapit lang sila sa bundok, dahil lumalayo sila. Sabi rito, Mababa si Moses sa bayan mula sa bundok, at pinabahan, pinabahan nilang bayan, at nilabahan nila ang kailangan kasuota. Kaya sinabi sa bayan, umanda kayo sa katlong araw, huwag kayong lalapit sa babae. In other words, uh, hindi mo na sila, kung may asawa sila, huwag, hindi mo na sila sisipin sa mga asawa nila. Hanggang sa ikapat ng araw, pwede. Pagtapos sa ikatlong araw, ikapat, pwede na. Dito po, 16-19-25, nakita nga nila ang kagilagilas na kapangaray ng Diyos. Sa umaga ng ikatlong araw, kumulog at kumidlat at may isang makapal na ulap sa ibabaw ng bundok at tulog ng torpeta ay napakalakas at ang buong bayan na nasa kampo ay nanginig. Nanginig sila sa takot ng Diyos. Dahil may kumulog at kumidlat tapos may makapal na ulap sa ibabaw ng bundok. Imagine natin yun. So sila ay natakot doon. Hindi makita natin. Inilabas ni Moses ang bayan sa kampo pang katagpuin ng Diyos at sila'y tumayo sa pangalan ng bundok. Ang buong bundok na sila'y nabalot sa usok sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa babong nyo na nasa, nasa apoy at ang usok nyo ay pumailang lang na parang usok ng isang orno at nailig ng malakas ang buong bundok sa so, nagkaroon ng earthquake. Nagpapalakas na papalakas ang tunog ng tumpet na nagsilita si Moses sa nagot siya ng Diyos sa pangamagitan ng kulong kanya. So, may karoon po ng lightning at kulong. Ito po, nalito ako kapag ganitong oras. Ano po? Ito po, ay, ganun din po makikita natin sa verse 9. Papalakas na papalakas ang tulog ng tumpeta 
Ay nagsilita si Moses at siya nagot at siya ng Diyos sa pamagitan ng, ng kulog. Ngayon, sa so Revelation chapter 4 verse 2, ano po, hanggang verse 5, yun ang, yun ang figure na ginamit tungkol po sa trono ng Diyos. Masayin natin. Ako'y biglang nasa spirito at doon sa langit ay may isang trono na kalagay at sa trono ay may isang nakaupo. At ang nakaupo doon ay may inyong katulad ng batang batong aspe at shardiyo at naliligid ang trono ng, ng isang banghari na tulad sa Esmeralda. So napakaganda ng tanawin yun po, sa may palasyo ni ng hari. At sa palibot-libot ng trono ay may dalamput-apat ng trono at ang nakaupo sa mga trono ay dalamput-apat na matatanda na kasuot ng puting damit at sa kailang mga ulo ay may koronang ginto. Pero wala tayo makikita pinanggalingan ng ginto dahil nagkakalap siya na sa panahon ni Aaron na pwede yung ba. Ayaw ang Panginoon ibababa sa ibabaw ng bundok ng Sinai at talak- at taluktok, sa taluktok ng bundok at tinawag ng Panginoon si Moises at sa taluktok ng bundok at si Moises ay makya. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Moises mga baka, balaan mong bayan, baka sila lumampas upang panood ng Panginoon at mamatay marami sa kanila. Ngayon din ang mga pari na lumalapit sa Panginoon ay pabanalin mo, baka ang Panginoon ay hindi makapagpigil sa kanila sila ipapatay ng Panginoon. Sinabi ni Moises sa Panginoon, ang bayan ay hindi Maka, makakakit sa buntong ang Sinai sapagkat ikaw mismo ang nagbilin sa amin ay sinasabi lagyan mo ng hangganan sa palibot ng buntong at yung at yung aring banal ito kanya so yun ang utos ng Diyos kay Moises ano po? sinabi ng Panginoon sa kanya buka ba ka at kay makit ng asami araw ngunit ang mga pare at ang tang bayan ay huwag mong Palalampasin sa mangganan upang makil sa Panginoon, baka siya hindi makapagpigil sa ilan, doros pang sila yung parusahan o patay ng Diyos. Baka hindi siya makapagpigil kanya, ang Diyos. So, dito po sa 24-25, sinabi ng Panginoon sa kanya, mga baka at ikaw ay makil kasama ni Aaron, ngunit ang mga pari at ang taong bayan ay huwag mong palampasin sa mangganan upang makil sa Panginoon, baka sila baka siya hindi makapagpigil sa kanya. Sa kayo bumaba si Moses at sa taong bayan at sinabi sa kanila. Later on, si Moses ang tagpagbigay ng utos sa basta ng Israel na pagkat sina doon sa templo sa Jerusalem. Ito na po sinasabi ng uh, talatang ito. So, ito po makikita natin uh, nagipag-uusap ang Diyos kay Moses. Ganito ang sasabihin mo kayo sa basta ng Israel. At sila si mga ay naman. So dito makikita natin, ano bang, ano bang kalagay ng bayang bansang ito? Hindi pa sila lubos ang naniniwala sa Diyos. Bilang isang kapulungan. Pero tayo na nagsakripisyo, ano ba, ah, pagka schedule po ni, ah, schedule po na makikita natin dito, so, dito sa pagpunta po ni ano ni Moses at, kay, at ni uh, Moses Mundo. At eh, sinasabi rito, wag palampasin sa mangganan upang umagkas sa Panginoon. Baka sila yung mamamatay kanya. Sige mo ba si Moses tang bayan at sinabi sa kanila. So, sinabi ng, ng Diyos, sinabi ni Moses at sinabi sa kanila ng Diyos. So, sinin po ninyo ang, ang uh, covenant. Kung tunay na yung sisindin ng aking tiling kanya, ano ang magiging tunay na kayamanan kung nga kayo na kayo sa, at igit, latla, igit sa lahat ng bansa kanya? Sila sa kailang pagkakalinga at protection ng Diyos. Hindi sila pababayan ng Diyos kung sila'y magpapamanan at hiling tumutupad sa kalooban ng Diyos. Kanya. Tama ang sinabi ni Rupert, uli, uli man daw at magaling Tuloy pa rin. Late ka pa rin. Kahit magaling pa pagkalit mo, late ka pa rin. So, tama po yun. Huwag na natin magpalusot. Ano po? Kung late tayo, late, late tayo talaga. Wala tayo magagawa doon. So, susunod na kapitulo, kabanata, Exodus chapter 20. 
Hindi lang po yun ang kaunsin ng Diyos. Exodus 21, 22, 23, 24, yung utos ng Diyos. Pati yung buong aklat na ito ng Diyos. Ang tinata, Pentachuk. Pentachuk. Ito ang batas ng Diyos kasama yung ang mga awit at ang mga propeta. So yun po sinasabi, mayroong difference between moral and ceremonial law. Hindi totoo yun. Hindi bento lang yun ang mga tao. Hindi natin makikita yan sa buong dunia. So ito po ang ating may kiling pag-aaral sa gabing ito. Handa po yung huling awit and don't wait too long. Kamaya... Pag mamamatay ka na, doon ko pa lang gusto sumulot sa Diyo. Kasi ano po, maka it's too late. I don't wait too long. So, yung mga makaibigan natin na nagikinig sa pangaral ng ibang henyo, don't wait too long. Kailangan tayo sumulot ka agad kung gusto na natin sumulot. Dahil hindi natin alam ang oh, mangyayari sa ating bukas. So, don't wait too long. Uh, basahin po natin ang mga paglagay ng comments pagbati uh, gandang gandang gabi po sa lahat Arnold Osilo Julie Divine Albano Notarte watching from Digo City Davao del Sur Marcel Sanchez Atibagos magandang gabi po Brad Lordy sa lahat na nakikinig po God bless Edna Delfino, Villa Mayor. Good evening po sa lahat. Watching po. Kennedy Pili Gambol. Magandang gabi po sa lahat. Ang nunod at nakikinig. Uh, Koji Kimson. Ito po yung taga-Taiwan. Po. Good evening po sa lahat. God bless and stay safe. Samuel Daneta. Good evening brethren. Listening while in bed. Still under knee pain. Ito po ay siya po yung kasalukuyang pinahirapan ng gout. Uh, ito pong gout ay sakit ng may edad Bagamat may mga bata na may gout Rafael Ortiz, good evening po sa ating lahat Love you all All Jano Campo, good evening po sa lahat Janeline, magandang gabi po Maledition, magandang gabi po sa lahat Ito po yung, ito po yung kapatid natin si Stephen Mela na po na Nasa quarantine pang ngayon Kasama ng kanyang pamilya Pero sa Miracles The Lord willing, lalabas na po. Medic Canono, Maya Pabengi po, kaya katamangan, translation, magandang gabi sa ating lahat. Roy Bebs Kapili, pinagpalang gabi po. Leonito, Trulisa, Naimbang Arabi, kanta kayo amin, kakabasan. Uh, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Zenia Luciano, listening, listening po. God bless po sa ating lahat. Rufus, Ito, huli man daw at magaling, huli pa rin. Yung pong kasabihan, huli man daw at magaling ay may habol pa rin. Pero tama po, huli pa rin. Gano'n po katotoo sabi ng iba na hindi matalo lang ang Israel sa mga war because they are protected by God as chosen nation at present day. That's all false. That's false. Ang basang Israel ngayon, hindi na yung basang Israel sa Biblia. It's a different nation altogether. Ang basa ng Israel ay sa Old Testament ay ito'y bansa ng Diyos. Noong AD 70, nasira po ang temple sa Jerusalem at ando doon ang lahat ng mga uh, salinlahi nila. Yung mga, kumbaga, birth certificates. So ngayon, hindi na, hindi, nasira ang sunog yun. So ngayon, hindi mo na alam kung ikaw kanino tribo na nabibila sa basa ng Israel. So, nung sin- nang binagsak po ng Diyos o sinira ang Diyos ang tempo sa Jerusalem, yun na nagkatapusan ng, ng uh, uh, Israel bilang isang bansa. Yun na po ay kanina, itinatanong po ni kapatid na Leonito Teroliza doon sa Daniel chapter 7. Ngayon po sa Daniel chapter 7, yung ang konteksto po doon ay ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan at the same time, ang kanilang katapusan bilang bayan na sila ay atulan ng Diyos. Ito nga po, ito po isang interest, interesting na na kapitulo na po. I was sa verse 13, 14 lang uh, Daniel, I was watching in the night visions and behold one like the son of man coming like, coming with the clouds of heaven. 
he came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Then to him was given a dominion and glory and a kingdom, the, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his, his kingdom, the one which shall not be destroyed. Napaka simple po ang kawulog nito. Yung salitang, one like the Son of Man, yun ang ating Panginoon. Sabi niya, uh, coming with the clouds of heaven, ang siya makiat sa langit, Acts chapter 1, and he came to the Ancient of Days. Ang Ancient of Days, yun ang Diyos. And they brought him near before him. Then to him was given a dominion, glory, and a kingdom. Then all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom, the one which shall never be destroyed. So ito po ay ang ating Panginoon sa kanyang pagtatagumpay na po. At nagkaroon po siya ng binigyan siya ng kapamahalaan ng Diyos at ang siya naging hari sa kanyang kaharian. So yun po ang talong ni Brother uh, Leonito Torreliza. Hindi so, so, lang siyang makinabang tayo lahat. So sabi rito, prayer request po sa apo namin, sa apo namin na si Cassandra Dinela po Ni Sister Helen sa ospital, kanina lang po, may lagnat po siya. Salamat po mga kapatid. Napakahirap talaga ngayon sa panahon natin eh, mga kapatid. Uh, pag kayo nagkalagnat, pag kayo nagkasipon, pag kayo nagkaubo, suspect ka na agad na may COVID. Which is not true at all times. Dahil talaga namang tayo inuubo, sinismo. Pero pag nakita mo na yung mga sintomas na yon, mas maganda siguro na hindi kayo maging paranoid at sabihin may, may COVID ka. Para tayo po'y mag-ingat at uh, huwag nang tayo makahawa sa iba. Maganda po yung dila sa ospital. Yun, yun talagang nararapat, lalo kung bata. Ano po. Nakalungkot po sa nakakalungkot po, ano po na may magandang balita po si Brother Freddy Squadra sa Carabawaila na wala na lagna. Kaya lang, wala pa rin siyang pangamoy at panglasa. Sabi ko nga sa misis niya, no? Uh, Bagamat yun din po ay kung mapapasin nyo, Sa kung kayo mayroong flu o trangkaso, symptoms din yun. Wala kang panlasa. Papait. Uh, eh, pero sa COVID, yun hindi. Wala kang panlasa, wala kang pangamoy. So, very similar na mga symptoms. Kaya napakahirap i-diagnose kung hindi, ka, hindi mo alam talaga. May, mali ba lang kung exposed kayo sa isang nagkasakit ng COVID? So, most probably, magka-COVID ka. Ano po? Pero kung wala, hindi mo alam kung COVID o a simple case of influenza, hindi natin na lang. So, magigit po tayo. Marami po sa Facebook, napakarami natin nababasang post ng mga kapatid, na itong kapatid, ay din sa hospital, na humingi ng panalangin. Hindi po natin pwedeng sabihin lahat ang mga pangalan, no? Pero, we can include them in a gen- generic prayers for all those who need our prayers. Uh, sa kailang paggaling, sa sakit ng pinatama na COVID. Bukas mo maganda dahil Exodus chapter 20, the Ten Commandments. At sa chapter 21, may higitan natin ang most, most, maliba lang po sa Ten Commandments, pero alas sa lahat ng COVID sa Exodus, there are more civil and criminal laws. Yung sa Leviticus, yun ang mga spiritual laws na makikita natin. Sa pagkatambas ng isil ay isang theocracy. In other words, ang Diyos ang nagbibigay ng kautos siya. At ang civil, criminal, and spiritual law ay nakapaloob lamang sa isang kautos siya. So it's a theocracy. Unless sa panahon natin ngayon, the government is separated from the church. The church is separated from the government. So walang theocracy. Ano po? Pero sa bansang Israel, it's a theocracy. So ito po ang ating... Uh, Pag-aaral po sa gabing ito, maaaring sabihin nga, pakasimple ng ating pag-aaral. But, uh, ito'y makakatulong sa ating paglago, sa ating uh, pananampalataya. Hindi lahat ang Biblia mahirap maintindihan. Most, most, most of the Bible is easy to understand. Tandaan po natin yan. So, tayo po ay uh, magtatapos sa pamagitan ng isang magkiling uh, panalangin. 
Ang banal, kami po ay nagagalak sa, sa araw na ito. Kami po ay, kami, kami po ay dito pa rin at uh, binigyan nyo pa rin kami ng buhay at kami naglilingkot sa inyo, Diyos. Ipinapadalangin namin na ngayong bayan, o Diyos, na sa kasunukuin ay dumarami ang kaso ng mga mga, mga kamabayan namin na nagkakaroon po ng sakit na COVID. Idinadalangin namin na ngayong mga pinunos Pinuno na saan magkaroon sila ng karunungan para malaman nilang tamang paraan sa mga bagay na ito. Ngayon din po, Ama, kami humingi ng tulong sa inyo, sa mga kapatid na may sakit na COVID o lamang sakit. Doon po sa kay Cassandra na po ni Brother Rafi Ortiz na sana sila ay sa mga kagalingan sa ospital. Lahat po ng mga kapatid sa, na nagpapakayag ng pangailangan sa panalangin sa Facebook ay dinada, in, inilalagay din po namin sa inyo ang kailang kalagayan. Alam po namin na ikaw po ang nakakalap po ang buti para sa lahat. Uh, uh, nagpapasalat po kami na si uh, Sister Malaya at ang kanyang pamilya ay maayos na gawin din po sa Brother, sa brother Freddy Squadra. Pero alam po namin na may mga kapatid pa rin na pinapahirapan ng sakit na COVID at kami yung mga mga sakit. Patawarin niyo kami ama sa mga pagkakasana. Naway ang iyong salita ay na aming natututunan ay maging patnubay sa amin sa aming araw ng pamuhay at magkaroon pa kilala mabuting pagkaunawa sa iyong salita at pagkakilala sa inyo, Diyos. Ang mga bagay tayo ang hindi, ikilang pangalang po sa Christ na yung Panginoon. Amen. So, bukas po ulit, mga patid, nilolobin ng Panginoon. Tayo po yung magpatuloy sa ating pag-aaral. Exodus chapter 20 at uh, chapter 21. Maraming salamat po mga patid. Tayo po ay mag-ingat. Always stay safe.